ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആ മിഷ് ബ്ലോഗിന്റെ മറ്റേ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ജാറിട്ട അപ്പൊ നമ്മൾ മണാലിക്ക് പോണ യാത്രയിലാണ് അപ്പൊ സ്കാന ബസ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റേ ആക്സിൽ ബസ് ആണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ പൈസ തരണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും ഒരാൾക്ക് ഇട്ടാ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും മണാലിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ മണാലി യാത്രയുമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളായിട്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ എല്ലാരും വീഡിയോ കണ്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ തൊട്ട് നമ്മള് മണാലിയുടെ യാത്രയുടെ മധ്യത്തിൽ ഇതാണ് നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് എല്ലാം കിട്ടുന്ന റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വേണ്ടിട്ട് പക്ഷേപ്പിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നാട്ടോ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ലൊരു വൈബ് വരികയാണ് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഐസ്ക്രീം ചായ ജ്യൂസ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അടി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ ഈ പോണ വഴിയിലുള്ള സംഭവം ഭയങ്കര രസകരമായ സംഭവം കേട്ടോ അടിപൊളി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എല്ലാത്തിനും പറ്റിയൊരു ഏരിയയും കൂടിയാണ് അടിപൊളിയാണ് ലക്ഷ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ പോണ ആളുകളൊക്കെ എന്തായാലും ഇതൊന്നും വിസിറ്റ് ചെയ്യണമായിരിക്കും നല്ലത് ഫ്രാൻസ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു നമ്മളെ പോണ വഴിയിൽ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലില് വാഷിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി നിർത്തിയാണ് നല്ല ടീ ഇട്ടോട ടീ ഒക്കെ സെറ്റാണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അതോട്ടോ ഓടുന്ന അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിലായിരുന്നു ഉള്ള യാത്ര അങ്ങനെ പോകും ലക്ഷം നേരം വെളുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റോഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു നദിയുടെ ഒരു പുഴയുടെ സൈഡിലൂടെയുള്ള റോ വഴി കേട്ടോ അപ്പോൾ വണ്ടികളിൽ എല്ലാവരും അത് യാത്രയ്ക്ക് നല്ല വീക്ഷിക്കണ പേടിയിലാണ് കുറെ ആളുകൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും കുറെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വർക്കത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു കുറെ ആളുകൾ ഉണരണേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ടൈം കുറച്ചും കൂടി ടൈം ഉണ്ട് അവിടെ എത്തിയാണ് നമ്മൾ സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ചും കൂടി ടൈം ഉണ്ട് പോണ വഴിയിലാണ് അപ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറെ ഒക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കുറെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി യാത്രയാണ് ബസ് യാത്രയാണെങ്കിലും നല്ല സംഭവം കേട്ടോ ബസ്സിലായി നമ്മൾ സ്കാനിയ ബസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര ഒരു ചടപ്പൊന്നുമില്ല നല്ല സുഖകരം സുഖമായിട്ടുള്ള യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നൊരു രക്ഷയില്ല മണാലിലേക്കുള്ള വൈബ് യാത്രയിലാണ് നല്ല തണുപ്പും നല്ല തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പും ഇതല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ മരം ഈ നിൽക്കണേ ഇതല്ലേ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് കേട്ടോ ആപ്പിളിൻ്റെ മരമാണ് എന്ത് ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ അത് ആപ്പിൾ സീസൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആപ്പിൾ സീസൺ ആപ്പിൾ കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ആപ്പിളിൻ്റെ സീസൺ വരാൻ പോകുന്നത് ആ ഓക്കെ ഓഗസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ എന്തായാലും അല്ല അരിവി ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല അടിപൊളി വൈബ് സ്ഥലം രക്ഷയില്ല എന്തായാലും കുറച്ച് ടൈം നമുക്ക് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം അടിപൊളിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയില്ല നമ്മളിനി പോണ വഴികൾ ഇതിലും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതി മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം കേഴോട്ടത്തോളം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ സ്പോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബൈ ഓക്കെ ബൈ നമ്മൾ പൈലറ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് സ്പോട്ടോ നല്ല മഴ കേട്ടോ പൊളി പൊളി പൊള്ളി വൈബോ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി വന്ന് നമ്മളെ നല്ല മഴ ഇവിടെ നല്ല മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സ്ഥലമൊക്കെ അടിപൊളി ലക്ഷ്യമില്ല ഇനി അടുത്ത് നമ്മളെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നോക്കട്ടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ നോക്കട്ടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ ഇനി ഇവിടുന്ന് മണാലിക്ക് ഇതാ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇനി ഓടാണ്ട് കേട്ടോ മണാലിക്ക് ഓടാണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മണാലിക്ക് പോകാണ്ട് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്കൊരു സ്റ
ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളെ ഗസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ പോകാൻ പരിപാടി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള യാത്രയിലാണ് യാത്ര അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഹീറ്റ് ആകുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ വെജിറ്റബിൾ കുറച്ച് മേടിക്കണം നമ്മൾ തന്നെ അവിടെ എന്ത് കുക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണേ അപ്പോൾ പരിപാടിയാണ് അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു പോകണം ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ തട്ടോ കൈമില കട്ടില്ല മഞ്ഞ തട്ടോ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞാണ് വെക്കണ് രക്ഷയില്ല ഐസ് ഐസ് അയക്കണ ഐസ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കാ കേട്ടോ ഒരു പാശല്ല മണാലിക്ക് എത്തില്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഐസ് ഇത് വീണുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ഓ വേറെ വൈബ് കോട്ട് റൈൻ കോട്ടൊന്നും കോട്ടൊന്നും ഇട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ കോട്ടൊക്കെ ബാഗിലാണ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഐസ് വീണുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാണ് അപ്പത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കാൻ നിർത്തി കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ നമ്മളെ നാടൻ പൂവൻകോയിലൊക്കെ ഈ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കിട്ടൂല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഇത് ഒട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ചിക്കൻ ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഏത് ഷോപ്പിന്റെ മുന്നേ ചെന്നാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഡോഗിനെ കാണാം കേട്ടോ ആള് അവിടെ ഉണ്ടാവും വില്ലാടി വില്ലാടായിട്ട് ഇത് നമ്മളെ ചിക്കൻ ഷോപ്പ് ചിക്കൻ ഷോപ്പ് ചിക്കൻ കട്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ് ആള് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനവും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ പോകേണ്ട നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ റൂമിൽ പോവുക അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇറങ്ങുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഐസ് കേട്ടോ ഐസ് ആയിക്ക് എടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഓഹ് ഇവിടെ ഒക്കെ പോകണമെന്നുണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കുക അതുകൊണ്ടുതന്നെ നല്ല ഐസ് മലയായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് മണാലി വരുന്നവർക്കൊന്നും കിട്ടൂല നമുക്കേ കിട്ടുള്ളൂ മഞ്ഞാണ് വീട് മഴ മഞ്ഞാണ് ശരിക്കും മഞ്ഞാണ് വൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വൈപ്പ് വേറെ ലെവലാ നമ്മളേറിണ്ടവിടെ ഇതാണ് മണാലി ഇതാണ് മണാലി മക്കളെ മണാലി മണാലിയുടെ സൗന്ദര്യം മഞ്ഞു പെയ്ത കാലം ഉള്ളി പൊളി ഇത് മറ്റൊരു ചില ആളുകൾക്കും ഇവിടെ മണാലി വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ സ്പെഷ്യൽ ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് മണാലി എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവരും താല്പര്യം ഇങ്ങനെ പോലെ കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല നമ്മൾ സ്വന്തം ബായിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ള പോക്കണ ഞങ്ങള് പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തം ബായ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്താണ് ഇതാണ് വൈബ് പൊളി പൊളി എന്താ പറയാ ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അത്ര അട്ടി പൊളിയാ ഏയ് മഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് മഞ്ഞ് മൂടിക്കെടുക്കാണ് രക്ഷയില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ മരങ്ങളാട്ടോ ആപ്പിളിന്റെ മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാ എന്താ പറയാ ഇതട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മള് ബായ് ഇതാണ് ബായിന്റെ അടുത്ത് എത്തിരിണ്ട് അതിനെ ഓ ബ്ലോഗറെ നമ്മള് സ്പോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 
രക്ഷയില്ല ഇത് വേറെ റേഞ്ചാണ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മളെ സ്വന്തം ബായ് അല്ലേ ഈ ബായിനെ തേട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് വന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഈ ബായ് ബായിനെ സ്വന്തം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളെ ബൈക്കാട്ടോ രക്ഷയില്ല ഇതാണ് നമ്മളെ ഏരിയ വേറെ ലെവൽ നമുക്ക് ഒരു അട്ട് പോലെ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പെട്ട പറയാൻ വെക്കുന്ന ചോ മഞ്ഞൊക്കെ ഇതാ വീണുണ്ടോ ഇതാണ്ട് എന്താ പറയാന്നില്ല നോണ്ടില്ലേ സൂപ്പർ 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 ഇതാണ് നമ്മളെ ഇതാട്ടെ നമ്മുടെ റൂമാ പോകാൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കി തന്നുള്ള റൂമാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഓ അടിപൊളി നമുക്ക് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട കണ്ടോ ഓ എന്താ പറയാ തണുത്തിട്ട് നിൽക്കാണെങ്കിൽ ഓ മൈ ഗോഡ് ഓ സൂപ്പർ ഓ സൂപ്പർ 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 എന്താ പറയാന്ന് അറിയില്ല അത്ര അടിപൊളി ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ എങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കണം ഓ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഇതൊക്കെ ഇതാട്ട ആപ്പിളിന്റെ മരാണ് ഇതൊക്കെ ആപ്പിളിന്റെ മരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സീസണിൽ അതുകൊണ്ട് ആപ്പിളൊന്നുമില്ല എന്താ പറയാ ഇതിങ്ങൾ ചാടിയാലോ ഒന്നുണ്ട് അത്ര അടിപൊളിയാ ഓ എന്തായാലും മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യണം ഈ മേല ഈ കെട്ടുകളൊക്കെ ഒക്കെ മഞ്ഞ കേട്ടോ വാഹ സൂപ്പർ ഇതൊട്ട നമ്മളെ ബയ്യട വീടാത് ഇതാണ് നമ്മളെ കിച്ചൺ ആണിതാ കിച്ചൺ രണ്ട് രണ്ട് കാലട്ടോ നല്ല ചൂടാണ് ഇതിനകത്ത് നല്ല ചൂടാട്ടോ അവിടെ ആർക്കും കിട്ടാത്ത സംഭവം കിട്ടൂല നമ്മളെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ പോലെ നമ്മളെ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അല്ലെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും വയ്യരായി അപ്പൊ നമുക്ക് വന്നേക്കുന്ന കേട്ടോ നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് ടീ ഒക്കെ റെഡി ആയി തന്നിട്ടുണ്ട് രീതി സെറ്റാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പെരുക്ക് ഒരു സ്നാക്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പെരുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്നാക്സ് അതിപ്പോ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വരികയാണ് എന്തായാലും വാ ഇതാണ് എല്ലാരും കണ്ടത് അപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും മഞ്ഞ കേട്ടോ ആകെ മഞ്ഞും മൂടി കൊടുക്കാം സെക്യൂർ ഭാഗം നമ്മൾ ഇത് എവിടെ സ്ഥലം ഇതിന്റെ പേരറിയില്ല ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം സമാധി ഇത് നമ്മളെ ബായുടെ വീടാണ് അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വില്ലേജാണ് അതായത് നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു 
എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വയനാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു വില്ലേജ് പോലെ അതേ മാതിരി ഒരു വില്ലേജാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഇയാളൊരു നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിൽ നമ്മളെ ഒരു ഒരു അവരൊരു ഗസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഭയങ്കര ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലതും ഭയങ്കര ട്രീറ്റ് ആണ് അവരെ ഫാമിലി ഇതാണ്ട് അത് അവരെ മോനാണ് നമ്മളെ കൂടെ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് അല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു വൈബ് കിട്ടൂല അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ റിസോർട്ടിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കുന്നു ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുക്കുന്നു അവിടെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നു അതാണ് ഇവിടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെ ഇതിപ്പോ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞാല് അവരെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവരെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അവരെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് പിന്നെ അത് എന്താ പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അതായത് ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ അവർക്ക് ബിരിയാണി ഭയങ്കര മലബാർ ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ഏറ്റവും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അതാണ് ഇത് നമ്മക്ക് ഈ പിന്നെ ആ ഇവിടെ വേറെ ആരുമില്ല ഇതൊരു ഗ്രാമാണ് ശരിക്കും ഒരു വില്ലേജ് ആണ് ഇവിടെ വേറെ ആരുമില്ല ഇവിടെ ഇത് ജംഗിളാണ് ശരിക്കും ആ ആ കാണുന്നതൊക്കെ കാടാണ് പിന്നെ അവിടെ നമ്മള് ഹണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോവാ നമുക്ക് ആ അത് നമുക്ക് നാളെ നാളല്ല മറ്റന്നാള് നമുക്ക് ആ നമുക്ക് കാട്ടില് പോവാ അതില് ഫോറസ്റ്റ് കണ്ടിങ്ങില് പോവാ അതായത് നാളത്തെ കഴിഞ്ഞാല് മഞ്ഞ് കുറയുന്നതാണ് ആ സർപ്രൈസ് ഇവിടെ ഫുള്ള് സർപ്രൈസ് ആണ് ഒന്ന് മാത്രല്ല ഇവിടെ ഫുള്ള് അതേമാതിരി ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഫിഷ് ഫിഷിംഗ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ മൂപ്പര ഒരു ഫിഷ് ഫാം തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ഒരു ഹിമാലയൻ ടെട്രോസ് അതിനെന്തോ ഒരു ഇത് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര രസ കാണേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് മൂപ്പര സ്വന്തം ഫാം ആണ് അത് അപ്പൊ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജംഗിളില് നമ്മൾ ഹണ്ടിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വില്ലേജിലത്തെ കുറെ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് ടെമ്പിളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പ് അടിച്ചു പൊളിക്കും സാധാരണ ഒരു മണാലിയിൽ വന്നിട്ട് മണാലിയില് ഇതിപ്പോ ഞങ്ങള് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരാൻ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാല് ഇവരെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവര് അത്രയും നമ്മളെ എന്താ പറയാ ആ ഭയങ്കര അയ്യോ കണ്ട അത് അവരെ ചെറിയ മോനാണ് അവൻ കിട്ടുന്ന കൂത്തരാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് നമ്മളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചാണ് അവര് അസ്കറിന്റെ പരാക്രമണം കാണാൻ ഇത് നമ്മളെ മാനു മാനുവിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചിണ്ടായിരുന്ന ഇത് എന്താ പറയുക കണ്ട വണ്ടികളൊക്കെ കിടക്കണുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ രസം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയക്ക് വരുന്നത് അൾട്ടോണ് അത്രയും പിന്നെ റോഡ് ചെറുതാണ് പിന്നെ കണ്ട ഫുള്ള് മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലാണ് അവിടെയാണ് അൾട്ടോ ഇറ്റൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കളികൾ ഇവ ഇവിടെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് തമർത്തി നടക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് പോയ കേട്ടോന്ന് പിടിക്കും അഭ്യാസം തരിക ഓ പോയിട്ടോ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ ഭയങ്കര കൊക്കയാണ് സ്ലിപ്പായി സ്ലിപ്പായി ഞാൻ ഓട്ടോ നമുക്കുള്ള റൊട്ടിയൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റൊട്ടി ഒരു സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചിക്കൻ ചിക്കൻ അല്ലേ ചിക്കൻ ഗ്രേവി സെറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്
അപ്പൊ മഞ്ഞു വീണാണ്ടില്ല എന്തോ വൈബ് പറയും ഒരു രേഷ്യല്ലാത്ത വൈബ് കേട്ടോ മഞ്ഞു വീണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ത്രില്ലാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചാടി ഇറങ്ങണം തണുപ്പാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഭയങ്കര മഞ്ഞു രക്ഷയില്ല ഓ വേറെ ലെവല് എന്തായാലും രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഫുഡ് അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ട് കേട്ടോ അല്ലേ റൊട്ടിയോ റൊട്ടിയും ഫുഡും ഇത് ഇത് റൈസ് അല്ല റൈസും പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും ഇവര് ഈ പാത്രം കേട്ടോ ഈ ഇതെന്ത് എന്ത് പാത്രമാണ് ഇത് അലുമിനിയം അല്ല ചെമ്പിന്റെ അല്ല ചെമ്പിന്റെ ഒരു ഐറ്റം പാത്രത്തിലാണ് ഫുഡ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ കിച്ചൺ തന്നെ ഇരിക്കണ വേറെ ഇവിടെയല്ല ഈ കിച്ചൺ ഇവിടെ വെച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണേ പിന്നെ സലാഡ് എല്ലാം സാധനമൊക്കെ സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഫുഡ് നമ്മളെ കളിയുള്ളൂ ഇനി ഏ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മളെ ബായ്ക്കും തീരിക്കും നമ്മളെ കേരള ബിരിയാണി ആയിട്ട് വെക്കണം ബിരിയാണി വെക്കണം മേക്കർ വേറെ ആരില്ല ആരാണ് നമ്മളെ ജാറ് 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 അതാ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല വെട്ടി സൈസ് ആക്കിട്ട് ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡി ആയി കൊടുക്കണ്ട് എന്താ വടച്ചൊക്കെ തയ്യാറാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ നമ്മള് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കണം ഇത് നമ്മളെ മുസ്തഫ അങ്ങനെ വെക്കണേ ഉള്ളിയൊക്കെ കാണട്ടീര അടിച്ചു ആ സിസ്റ്റ അല്ലേ പൊളിക്കും അവ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സെറ്റ് ആക്കാം അതിന് മാത്രമായിട്ട് ഇറക്കിയ സ്പെഷ്യൽ സാധനം നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ബിരിയാണി ഇന്ന് പൊളിക്കും ഓക്കെ സാലിബായും ജൗറും കൂടി എന്തൊക്കെ ആക്കി തീർക്കുന്നു കേട്ടോ ഇതിപ്പോ അല്ലടാ സാലിയ ഇതിപ്പോ എന്തായിക്കണ് സാലിയ എന്തായി ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ബിരിയാണി തന്നെ ആവോ മസാല കുറവാ എന്തായാലും എന്തൊക്കെയാ പറയണ്ട് എന്തായാലും ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തുടങ്ങി ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഒക്കെ നായി മാറും ഇവരല്ല ആകാംക്ഷയില കേട്ടാ ദീദിയും ബായും കൂടി നല്ല ആകാംക്ഷയാണ് എന്താ ബിരിയാണി ബിരിയാണി കിട്ടുന്നുള്ളതില് ഇപ്പൊ നല്ല തള്ളല് തള്ളുണ്ട് എന്തായാലേ ഇന്നത്തെ കുക്കിംഗ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം അങ്ങനെ തട്ടാ നമ്മളെ ജമ്മൊക്കെ റെഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ദീദിയാണ് ഇപ്പൊ കണലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാ ചൂടൊരു വിഷയമല്ലല്ലോ ജമ്മു പോയാറക്കുറെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കി നോക്കാം ഇനി സിക്കിർ ഭായി നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ബിരിയാണി സെറ്റ് ആയിരിക്കും സൂപ്പർ ആയിന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടോ അച്ച ബിരിയാണി ആ ജാറിന് നല്ല ഒരു കൈ അടിക്കാൻ ഇപ്പൊ സാധനം കയ്യിലുണ്ട് പഠിക്കണ്ട കാക്കോളോ കാക്ക ടുത്ത പോലെ തന്നെ കാക്കാതോ പിന്നെ ഇന്നലെ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ കിടക്കാണ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല വീണ്ടും മുകളിലേക്കാണ് ഭയങ്കര മഞ്ഞ് തന്നെയാണ് 
ഫ്രണ്ട്സ് <laughs> അപ്പോൾ <laughs> 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 <